السلام علیکم ناظرین پروگرام روشنی کے ساتھ میں انور نہال آج کے پروگرام میں ہم گلگت بلدستان کے وسائل کے حوالے سے بات کریں گے اس ٹوپک پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو مہمان ہیں وہ محمد صادق خان ہیں اس شعبے میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور بڑا ان کو تجربہ حاصل ہے نوردن ایریا میں میرا بہت عرصہ گزر گیا ہے جس میں پی ڈی جی ایم ایک نوردن ایریا کی فنڈنگ کا پروجیکٹ تھا اس میں میں نے کام کرا ہے جس میں گولڈ پلاٹینیم اور دوسری چیزوں کی ریسرچ تھی تو ان تحقیق میں جو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آئیں وہ یہ آ گئی ہیں کہ ہمارے پاس منیمم ہارڈ روک میں سات پی پی ایم سے لے کے تین سو ستر پی پی ایم گولڈ ملتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں اسٹیلیا میں جہاں پانچ پی پی ایم گولڈ ہو تو وہ پوری انڈسٹری لگا دیتے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں جس کا مجھے علم نہیں شاید سیاسی ہیں یا معاشری ہیں یا فائننشل ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی اس قسم کی انڈسٹری موجود نہیں صرف اکیلا نوردن ایریا میں گولڈ پہ اگر فائننس کیا جائے تو بہت بڑے بڑے ریسورسز ہیں جس میں رچ ایریا میں آپ کا اسکردو ہے اچھا پونزا کی پوری بیلٹ ہے اچھا اسی طریقے سے ضلع غزر کے اندر بھی بے تاشا گولڈ پایا یہ اکیلا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اگر اس پہ حکومت پاکستان کسی کی فنڈنگ یا اپنی فنڈنگ سے کام کرے تو ہمیں کسی سے بھی لون لینے یا ادھار لینے کی ضرورت کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی سر آپ نے یہاں پہ ایک ذکر کیا تھا کہ آسٹریلیا میں فائی پی پی ایم پی پی ایم سے مراد یہ ہوتا ہے ایک ٹن کے پیچھے پانچ گرام کا گولڈ نکلنے کو پی پی ایم کہتے ہیں یعنی ایک ٹن جو مٹیریل ہوگا اس میں سے پانچ گرام جو ہے وہ گولڈ نکلے جی جی تو یہاں گلگت بلستان میں اس کی ریشو کیا بتائی تھی سات پی پی ایم سے لے کے سیون پی پی ایم سے لے کے تین سو ستر پی پی ایم ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے جو ہمارے پاس چائنیز ریکارڈ بھی ہے پاکستانی ریکارڈ بھی ہے یعنی بہت بڑے بیلٹ اور بہت زیادہ ریسورسز ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر اوسمیم کی بھی مقدار بہت زیادہ ہے جو پرسنٹیج میں ہے کہیں دس پرسنٹ بھی آتی ہے کہیں بیس پرسنٹ بھی آتی ہے اوسمیم جو ہے وہ گولڈ کے قریب ہے اور اسی طرح ایریڈیم جو ہے وہ بھی گولڈ گولڈ کی قسم میں کہلاتا ہے وہ بھی پرسنٹیج میں آ رہا ہے اور ان ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے ہر نالے میں تقریباً اس قسم کے ریسورسز مل جائیں گے دوسرا ایک اور میں آپ کو آپ کی قوت بتا دیتا ہوں آپ کی قوت ہے نوردن ایریا کا پانی اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی گئی تو اس میں معلومات یہ ہوا کہ اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں بڑے ڈیم نہیں جیسے بھاشر ڈیم کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسی پالیسی بنا لی جائے جس میں عوام کو یہ الاؤ کر دیا جائے کہ ہاشک اپنی بجلی پیدا کرے اور وہ گریڈ اسٹیشن کو بیچ سکے تو اس کے نتیجے میں یہ علاقہ چار بڑے ملکوں کو بجلی بیچنے پاکستان کو بھی دینے کے بعد پھر بھی گلگت بلتستان کے لیے بجلی ریسورسز فل رہیں گے اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کوئی بڑا پروجیکٹ لگنے کے لیے پھر بڑی پلاننگ چاہیے ہوتی ہے بڑا پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پھر ایک یہ ٹائم کیئرنگ چلا جاتا ہے اس میں بہترین راستہ یہ ہے کہ یہاں کی عوام کو اجازت دے دی جائے یہاں پہ بڑے بڑے اچھے قابل انجینئر ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بجلی گھر بنا سکتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بزنس کا راستہ کھل جائے گا اور حکومت پاکستان کے لیے یہ بجلی کے لیے بھی مسائل حل ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا ایک شعور کی کمی ہے نوردن ایریا میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ یہاں نوردن ایریا میں بزنس ایٹیچیوٹ ذرا کم ہے اچھا اور وہ نالج جو ہے ایک عام عوام تک پہنچنے میں اس کو بہت ٹائم لگتا ہے رہ گئے بعد یہاں پہ پرسنٹیج کے حوالے سے جیسے یہ واحد زون ہے جہاں دنیا میں سے سب سے زیادہ میرے خیال میں سب سے زیادہ ریئر ارتھ یہاں پایا جاتا ہے اور آنے والا مستقبل ملکوں کا ریئر ارتھ پر ہے ہر بڑے پروجیکٹ جس میں آپ کا اسپیس ٹیکنالوجی اور دوسری چیزوں میں تمام چیزوں میں ریئر ارتھ کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت بڑے بڑے ڈپازٹ ہیں لیکن ایک عام آدمی یا ایک عام شخص کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ریئر ارتھ کیا چیز ہے اسی طرح سے ہمارے پاس ہر قسم کے کاپر کے اوپن ڈپازٹ بھی ہیں ارتھ اور رگو والے ڈپازٹ بھی ہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ہر شخص اپنی اپنی طاقت کے مطابق کرا لیکن ہم ویل آرگنائز نہیں ہیں جب تک کہ ہمارے پیچھے ماس پلاننگ نہیں ہوگی تو اس قسم کے ریسورسز پہ فائدہ اٹھانا مل. پلاننگ میں جیسے ایک قوم کو اس بات کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ آئندہ دس سال میں وہ قوم کہاں کھڑی ہوگی پچاس سال میں کہاں کھڑی ہوگی سو سال میں کہاں کھڑی ہوگی پانچ سو سال میں کہاں کھڑی ہوگی یہ ایک مین فیکٹر ہے جو کبھی بھی پاکستان میں مجھے بہت ہی کمزور پہلو نظر آئے ہیں 
हमारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे प्लानिंग करने वाले नॉलेज नहीं रखते बहुत कुछ रखते होंगे और उनके पास बहुत सारा इल्म भी होगा लेकिन बहरहाल अमल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आता हुकूमत पाकिस्तान ने किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई है ज़्यादातर यहाँ जो लीज हैं माइनिंग लीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट लोगों की है लेकिन मैंने इससे पहले ये कहा था कि बिजनेस एटीट्यूड की यहाँ पर कमी है दूसरी बात जो एक मेजर प्लानिंग करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है गवर्नमेंट के जो रिसर्च इदारे हैं उनको चाहिए कि हम सबको सपोर्ट करें ताकि हम सही डायरेक्शन पे जाके नॉर्दर्न एरिया को भी फ़ायदा दें हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा दें और आवाम को भी फ़ायदा दें जी बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे गिलगित बल्चिस्तान के मदनी वसाइल और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों के अंदर जो बिज़नेस के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इनका शौर पाया जाता है उस हवाले से बात कर रहे थे यकीन गिलगित बल्चिस्तान में सेवन पी पी टू थ्री हंड्रेड तक गोल्ड पाया जाता है और फाइव पी पर आस्ट्रेलिया के अंदर प्लान्ट लगते हैं तो यहाँ पे भी अगर इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं तो यकीनन न सिर्फ गिलगित बल्चिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुफाद में हो सकता है बहुत शुक्रिया अगले किसी प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे हमें दीजिएगा इजाज़त अल्लाह